O Grupo Máquina Teatral apresenta Vitória, preserva a tua história. Texto Lani Burnet, baseado na pesquisa da professora e historiadora Maria de Fátima Santos. Direção Cleiton Elfo, atores Caio Ogam, Du Karamazov, Lani Burnet, Cleiton Elfo, Pedro Henrique e Jennifer Amorim. Produção Leonardo Edardina, Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. O que torna uma nação rica? O que torna um povo especial? Conhecer sua história e seu passado faz o povo ter orgulho de suas origens, do legado de sua cidade natal. Hoje, eu quero contar um pouco sobre minha cidade, um lugar tão rico em cultura e conhecimentos, que deixou para sempre seu nome marcado na história de Pernambuco. Hoje eu convido vocês para viajar no tempo comigo e conhecer um pouco desse passado, cheio de honra, aventuras e glória. Hoje, eu te convido a abrir o coração e conhecer comigo Vitória de Santo Antão! Oh, minha terra formosa, de mil esperanças novas, com a tradição do provas que fostes vitoriosa, vives hoje pressurosa, do perímetro à zona urbana, a cuja glória se irmana, minha participação. Vitória de Santo Antão, rainha pernambucana! Chegou a estas terras um português vindo da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, cujo nome era Diogo de Braga. Com o seu grupo, se embreou mata dentro à margem esquerda do Itapacurá. Iniciou uma povoação que durante um certo tempo foi chamada de Cidade de Braga. Não podemos esquecer que essas terras já eram ocupadas há milhões de anos.
Vamos explorar a princípio o pau-brasil. E eu, Diogo de Braga, vou construir uma capela em homenagem a meu santo de devoção, Santo Antão, primeiro eremita que era invocado contra as feras da mata. Ah, e eu não posso esquecer que aqui também foi onde aconteceu a primeira batalha contra os holandeses e foi no Monte das Tabocas. Os luso-brasileiros, sob o comando de João Fernandes Vieira e do sargento Mor Antônio Dias Cardoso, aproveitaram-se de emboscadas e do desconhecimento do território das tropas holandesas. Isso foi decisivo para a vitória. Os perdedores que sobreviveram fugiram deixando armas, seguindo para Recife, onde poucos dias depois aconteceu a Batalha de Casa Forte. Os mais antigos contam que durante o confronto surgiu uma senhora com uma criança nos braços, tendo ao lado um ancião com um cajado. Muitos acreditam que era Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. A Batalha das Tabocas foi um marco na campanha contra os holandeses. Sem Tabocas, não haveria Guararapes. 1709 e 1714. Entre 1709 e 1714, Santo Antão da Mata participou do movimento que envolveu os senhores de Olinda, descontentes com os portugueses que dominavam o comércio, chamados de mascates, e haviam solicitado a instalação do Pelourinho, desligando o Recife da administração de Olinda. A conhecida Guerra dos Mascates, sob a liderança de Bernardo Vieira de Melo e Capitão-Mor Pedro Ribeiro da Silva, que comandou as tropas que derrubaram Pelourinho. Após vários confrontos, os rebeldes foram derrotados, alguns deportados para a África, outros presos em Lisboa, como Bernardo Vieira de Melo, e alguns conseguiram fugir como Pedro Ribeiro da Silva, que anos depois recebeu a anistia e regressou para seu engenho em Santo Antão. Chegando o século XIX, importantes acontecimentos marcaram a história desta terra. A elevação de vila, com a instalação do Pelourinho em 28 de maio de 1812 e a instalação da Câmara de Vereadores, formada por três vereadores, dois juízes ordinários e um procurador. Em 6 de maio de 1843, o Barão da Boa Vista sancionou a Lei Provincial número 113. Eu, Barão de Boa Vista, faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou e eu sancionei a lei seguinte. Artigo único. Fica elevada a categoria da cidade de Vitória em comemoração da batalha ganha pelos pernambucanos em suas imediações. Monte das Tabocas sobre as tropas holandesas. 1859. Visita da Família Real Entre 18 e 20 de dezembro de 1859, 
A cidade de Vitória foi a capital do Brasil, com a visita da família real, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina e acompanhantes. A comitiva foi hospedada na melhor casa da época, o casarão que atualmente hoje é o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. Em sua estadia, o imperador recebeu a chave da cidade e visitou o Monte das Tabocas, a principal razão da sua visita. Diário de viagem. A visita à Vitória foi incrivelmente satisfatória. Conhecer o Monte das Tabocas, onde a história foi escrita, marcou minha estadia. Cinco anos depois, entre 1864 e 1870, o Brasil vivenciou o maior conflito da sua história, a Guerra do Paraguai. No decorrer do conflito, o governo de Dom Pedro II convocou voluntários da pátria. Na cidade de Vitória foi criada uma comissão para receber as inscrições, destacando-se entre elas a de Mariana Malha do Rego Barreto, que nasceu em Vitória em 17 de janeiro de 1846. Mariana Malha era prima do Conde da Boa Vista, Francisco do Rego Barreto. Ela como enfermeira e seu irmão, Cidrônio Joaquim do Rego Barreto. Em tempos modernos, a participação feminina na área militar é relativamente comum, o que não acontecia naquele período. Adeus, meus conterrâneos! Vou para a guerra, sem descer de minha dignidade e sem ultrajar minha honra. Saberei cumprir as minhas obrigações de soldado e enfermeira. Espero que não me esqueçam jamais. Atualmente, a disputa pelo poder, disfarçada de divergências na política, tem se agravado, o que infelizmente já acontecia no século XIX, promovendo tragédias que a memória histórica preserva. Na cidade de Vitória não era diferente. Em 1880, os embates políticos eram constantes entre os partidos liberal e conservador. Em Pernambuco, o governo apoiava os liberais, que estava dividido em duas correntes. Uma era liderada pela família Souza Leão, conhecido como os liberais leões, e a outra corrente era os liberais democratas, a maioria dos seguidores em Vitória. As disputas na eleição daquele ano para escolher os juízes de paz e vereadores esquentou o clima local. No dia 27 de junho, véspera das eleições que aconteciam na Igreja Matriz, que estavam em reforma, precisou ser transferida para a Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos. E foi lá o local onde ocorreu a trágica hecatombe da vitória. Confronto entre os liberais leões e os liberais democratas. Os liberais democratas organizaram uma grande concentração na Praça da Matriz. O doutor Nicolau Rodrigues, juiz de direito e líder dos leões, organizou uma estratégia com a intenção clara de tumultuar o processo eleitoral o que lembra muitos dias atuais. No dia 27, Dr. Ambrósio Machado, com seus partidários e eleitores, seguiu para a cidade, encontrando em Ladeira de Pedra o Major Lins, líder do Partido Conservador. Às 16 horas, ingressaram no pátio da matriz. O Dr. Nicolau e o delegado estavam em frente à porta principal da Igreja do Rosário quando o doutor Ambrósio reclamou das atitudes parciais e ilegais do delegado. E o senhor Belmino da Silveira, o barão da escada, montado em seu cavalo, criticava o comportamento do juiz, doutor Nicolau.
Dois tiros atingiram o barão da escada, que não resistiu. Doutor Ambrósio também é atingido por dois tiros e uma punhalada nas costas. A multidão se rebelou. Os liberais democratas resistiram, ocupando a igreja. E os liberais leões fugiram. No final, 16 mortos e dezenas de feridos. Entre os mortos, o barão da escada e os irmãos José e Pedro Leite. Os liberais leões não tiveram mortos. As manchetes dos jornais do dia 28 destacaram o acontecimento. A revolta dos políticos e do povo foi intensa. Ninguém da elite foi condenada. Apenas um homem simples, sem destaque na sociedade, foi condenado. Nada de diferente aos dias de hoje em todo o mundo. Chegamos ao século XX, o mundo no auge da Guerra Fria. Em Vitória de Santo Antão, o cotidiano não era fácil, especialmente para os trabalhadores do campo. No Engenho Galileia, as famílias de foreiros amargavam muitas dificuldades, não tendo condições nem para comprar o caixão quando perdia alguém. Era humilhante e indigno. Para os trabalhadores terem direito às terras desapropriadas de Antônio Beltrão, Dono do Engenho Galileia, foi necessário o trabalho do advogado e deputado estadual Francisco Julião, os primeiros a conseguirem algo deste tipo na administração do então governador Cid Sampaio. Em 1 de janeiro de 1955, foi criado oficialmente o movimento Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, SAPPP. O objetivo inicial era juntar esforços para a compra de caixões, depois prestar assistência jurídica e médica para os agricultores. O movimento ficou conhecido como Ligas Camponesas. Mais tarde, com o um golpe civil militar de 1964, foram perseguidos e alguns presos. É o primeiro exemplo de reforma agrária, origem do movimento de sem terra, o MST. Ninguém hoje quer aceitar derrota, pois deseja viver eternamente. Mas a terra, que veio ser vivente, ela deu, mas quer receber de volta. Ele tem que passar na mesma porta do destino que Adão recebeu. Só um tempo que a natureza deu, ficou preso nas mãos do burocrata. Galileia ainda hoje sente a falta de seus grandes guerreiros que perdeu. Onde está o Zezé da Galileia? Seu Vitor, João de Moura e Manuelzinho. Zé Francisco, Orlando e Zé Coutinho. Brás Francisco, Seu Bia e Dona Neia. João Durval, João Pereira e Dona Leia. Aristides, Zé Alves e Zé Bedeu. Bill Nogueira ninguém nunca esqueceu. Seu Augusto, Seu Dida e Antônio Mata. Galileia ainda hoje sente a falta de seus grandes guerreiros que perdeu. Texto de Seu Zito da Galileia. A artista da terra que vivenciou a criação das ligas camponesas, tendo como membros de sua família participado da formação. Um patrimônio vivo da história de Vitória, que nos cedeu esses versos. Viva seu Zito da Galileia! Viva! A Terra das Tabocas, de Osman Lins, grande nome na literatura pernambucana e tantos outros escritores, das variadas movimentações artísticas, como o teatro, com seus diversos grupos teatrais, também danças culturais e urbanas, do passado e do presente, enriquece a nossa história e a cultura popular é um grande influenciador da história deste município, prestes a chegar aos 400 anos as nossas festas vindas de vários povos que construíram nossa história, indígena, africana e europeia, especialmente a portuguesa. Destacam Vitória de Santo Antão como centro de importantes manifestações culturais. Música 
Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem Carnaval você. da Vitória de Santo Antão Onde os bichos se encontram O clube de fados taboquinhas Os blocos de críticas e alegorias Os de manobras Os caboclinhos, maracatus, caluas, bois, ursos e etc Também as escolas de samba transitam em nossa cultura Afinal, somos brasileiros Clube como Abanadores, o Leão, o Clube de Motorista, o Cisne, Vassouras, o Camelo, a Girafa, a Zebra, o Galo do Cajar e tantos outros. Alguns ficaram em nossa memória. Outros surgiram e renasceram, alegrando os vitorienses. Vitória que o tempo levou. Constrói o seu presente e o seu futuro. Preservar a nossa história é exaltar a nossa cultura. É vivenciar a cada dia nosso passado. É honrar o sacrifício de todos para que pudéssemos viver este futuro. Vitória! Preserva a tua história! Querida Vitória, eu te amo Meu Santo Antão e Praça da Matriz As taboquinhas, leão, o camelo Desde a infância marcaram em mim Banhos de água e talco nas ruas Com serpentinas e confetes a rolar Tantos poetas cantavam a lua E aquele cheiro rotou no ar eu sinto saudade desses carnavais É que tempo tão bom não vem mais É para matar a saudade Aceite do meu coração este canto Vitória, vitória, eu te amo Não vou esquecer de jamais Eu sinto saudade desses carnavais É que tempo tão bom não vem mais É para matar a saudade Aceite do meu coração esse canto Vitória, vitória, eu te amo não vou esquecer de jamais Minha querida Vitória, eu te amo Meu Santo Antão e Praça da Matriz As taboquinhas, leão, o camelo Desde a infância marcaram em mim Banhos de água e talco nas ruas Com serpentinas e confetes a rolar Tantos poetas cantavam a 